பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் வாங்க லென்ஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் என்னம்மா முதல் கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செந்தில் ஈரோடுல இருந்து கேட்டிருக்காங்க தமிழ் சினிமால டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் கிளப்ல இருக்க நடிகர்கள் யார் யார் இப்போதைக்கு அந்த கிளப்ல இருக்க நான்கு நடிகர்கள் அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் விஜய் அஜித் நாலு பேரையும் சொல்லலாம் அடுத்த கொஸ்டின் கார்த்திக் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் என்னன்னா ஒரு படத்தை தயாரிக்கும் போது அதை வித்துருதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது டேபிள் ப்ராஃபிட் ஸோ படம் ஓடினாலும் ஓடலனாலும் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு லாபம் வருமா இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது ஒன்று தான் அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு படத்தை பிளான் பண்ணும்போது இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ செலவு இந்த படத்தை வித்தம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தான் அந்த ப்ரொடக்ஷன்லேயே இறங்குவாங்க இப்போ அதெல்லாம் கணக்கு போட்டு யாரும் இறங்குறதா தெரியல இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ப்ராஃபிட்ன்றது ஹார்ட்லி ஒரு பர்சன்ட் இல்லை ரெண்டு பர்சன்ட் ப்ரொடியூசருக்கு தான் இருக்குது இப்போல்லாம் ஏற்கனவே விற்றுட்டா கூட படம் ரிலீஸுன் போது பல பிரச்சனைகள் வந்து அது வரைக்கும் லாபமாக இருந்த படம் நஷ்டத்துக்கு போகிற கணக்கெல்லாம் கூட இருக்குது இப்போ சினிமாவில் வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறது வந்து அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் தான் நடக்கும் அப்படி தான் இருக்கே தவிர ப்ரொடக்ஷனை பிளான் பண்ணி நடக்கிற மாதிரி தெரியல கார்த்திக் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் வந்து இப்போ டாப்பில் இருக்க நடிகர்கள் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கோடி வரைக்கும் சம்பளம் வாங்குறாங்க ஒரு பட தயாரிப்பு நிறுவனம் நூற்றம்பது கோடி செலவு பண்ணாலே முப்பது கோடி வரைக்கும் தான் லாபம் கிடைக்குது ஸோ இந்த இடத்துல அந்த நடிகரோட சம்பளத்தை விட அந்த ப்ரொடியூசரோட லாபம் கம்மியா இதில் முக்கியமான விஷயம் நடிகருடைய சம்பளம் முப்பதுலேருந்து நாற்பது கோடி ரூபா அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு நண்பர் ஆக்சுவலாக இப்போ தமிழ் சினிமாவில் அந்த நாற்பதையும் தாண்டிடுச்சு அதான் முக்கியமான விஷயம் அதை அவர் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் இதில் வந்து முப்பது கோடி ரூபா லாபம் கிடைக்குது அதுவே கம்மின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு அந்த முப்பது கோடியே கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மையான நிலை வரும் ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் என்ன காஸ்ட் ஆகுதோ படத்துக்கு அதாவது நூறு கோடி ரூபான்னா குறைஞ்சபட்சம் அந்த தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு பதினைந்து சதவீதமாக லாபம் கிடைக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கு சினிமா உள்ள சூழ்நிலையில் அந்த பதினஞ்சு சதவீதமும் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ வந்து சினிமாவுக்கு வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இல்லை அது வந்து பியூர் அதிர்ஷ்டம் அப்படி ஆயிடுச்சு அடுத்த கேள்வி மித்தூன் கனடாலேருந்து கேட்டிருக்காங்க சந்தானம் நடிப்பில் உருவான சர்வர் சுந்தரம் படம் என்னாச்சு இப்போ சந்தானத்தோட டிக்கி லோனா அப்படின்ற ஒரு படத்தை நான் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த படத்தை நடிக்கும்போது அவர்கிட்ட அந்த ரெண்டு படங்களை பற்றி கேட்டேன் ஒன்று இந்த சர்வர் சுந்தரம் இன்னொன்று செல்வராமுடைய இயக்கத்தில் உருவாகிற மன்னவன் வந்தான் நடிகின்ற படம் அப்போ தான் சொன்னார் சர்வ சுந்தரம் படத்தை பொறுத்தவரை முடிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் அந்த தயாரிப்பாளருக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால அந்த படம் வெளியாகல இந்த மன்னவன் வந்தான் நடிகையில் இன்னும் ஏழு நாள் ஷூட்டிங் இருக்கான் அது முடிஞ்சால் தான் அந்த படம் வரும் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு படங்கள் இருந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு சார் அப்படின்னு அவரே வருத்தப்பட்டார் மிக விரைவிலே அந்த படத்தினுடைய பிரச்சனைகள்லாம் திருந்து வெளிவர வேண்டும் அப்படின்னு நாமளும் ரசிகர்களோடு சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அடுத்த கேள்வி சையத் இப்ராஹிம் மதுரையிலிருந்து கேட்டிருக்காங்க ராஜமௌலி டைரக்ஷன்ல தளபதி விஜய் நடிக்க சான்ஸ் இருக்கா அண்ட் சங்கரோட டைரக்ஷன்ல முதல் வந்து என்னாச்சு நான் அந்த நிகழ்ச்சியில் பல முறை சொல்லிட்டு இருக்கேன் இவங்க இவங்களோட சேர்ந்து புக்க நடிப்பாங்களா இவங்க இவங்களோட சேர்ந்து படம் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற கேள்வியை கூடுமான வரைக்கும் தயவு செய்து தவிர்த்துருங்க இந்த வாட்ஸ்அப்பில் குட் மார்னிங் குட் நைட் அனுப்புகிற மாதிரி இது நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அந்த கேள்வி மூலம் இந்த பதில் பார்க்குறாங்கல்ல அந்த ரசிகர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள தகவல் போய் சேரணும் இல்லையா உங்களுக்கே ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள தகவல் அதுலேருந்து கிடைக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இது போன்ற கேள்விகளால் எந்த பயனும் உழைய போகிறதில்லை எல்லாரும் எல்லாருடனும் சேர்ந்து படம் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பு இருக்குது புரியுதா அதனால் இனிமேல் இது போன்ற கேள்வியில் கேட்காதீங்க இது போன்ற பதிலில் சொல்கிறதுல வந்து எனக்கு எந்த ஆர்வமும் இல்லை அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் விக்னேஷ் திருவாலங்காடுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் உரியடி படத்தை டைரக்ட் பண்ண டேரக்டர் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உரியடி படத்தை டேரக்ட் பண்ண விஜயகுமாருக்கு நிறைய ரசிகர்கள் வட்டார இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தொடர்ந்து பல ரசிகர்கள் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்போ சூர்யா நடிச்சிட்டு இருக்க சூரரை போட்டிருக்கு விஜயகுமார் தான் வசனம் அது முடிஞ்ச உடனே தான் அடுத்த படத்தை பற்றி அவர் சிந்திப்பார்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை பற்றி அறிவிப்பு வரும்போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக சொல்கிறேன் பெங்களூர்லேருந்து ராஜபாண்டி கொஸ்டின் ரஜினிகாந்த் சார் வந்து இது வரைக்கும் ஒரே
ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த தேட்டர் இடத்த அதிமுகவில் வாங்கினாங்க அதுக்கு பிறகு யாரோ ராசி இல்லைன்னு சொன்னது காரணமாக அந்த கட்டணம் அங்கே கட்டுறது அப்படியே நின்று போச்சு இப்போ அந்த கட்டடம் முழுமையாக இடிக்கப்பட்டு ஒரு குட்டிச்சோறாக இருக்குது அந்த இடம் எப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்து விடிவுகாலம் வரும் அப்படின்னு தெரியல சார் அடுத்த கொஸ்டின் சித்தார்த் கேரளாவிலேருந்து நடிகர் கரண் ஏன் இப்போ நடிக்கிறது இல்லை அவங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு வந்து கரண் ஒரு நல்ல நண்பர் இனி நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கரண் எந்த விரதம் எடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரியல தயாரி பாட்டுலேருந்து உரிய முறையில் அழைப்பு வந்திருக்காது அதனால தான் அவர் நடிக்கலை நீங்கள் படம் தயாரிக்கிறது வந்தால் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக நான் கரண்ட்டை பேசி உங்களுக்கு நடிக்க சொல்கிறேன் ஓகேவா விருதுநகர்லேருந்து மணிகண்டன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கே ராஜன் அப்படின்றவர் யார் ஏன் அவர் தளபதி விஜய்க்கு எதிராக விஷத்தை கக்கிட்டுருக்காரு கே ராஜனை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கு பல அடையாளம் உண்டு அவர் ஒரு நடிகர் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் அவர் இந்த பிகில் படத்தை பற்றி விமர்சனம் பண்ணியிருந்தார் அந்த படத்துடைய வசூலை பற்றி அதனால தான் இந்த ரசிகர் வந்து ஏன் விஷத்தை கக்கிறார் அப்படின்னு அவரை பார்த்து கேட்குறாரு இவர் விஷத்தை கக்கிறார் இதுவே அஜித் ரசிகர்களுக்கு அமுதமாக இருக்கலாம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு விமர்சனம் அப்படி தான் பார்க்கணும் அவருக்கு வந்து விஜய் மேலே தனிப்பட்ட முறையில் எந்த காழ்ப்புணர்ச்சியும் எனக்கு இருக்கிறதா தெரியல இந்த பிகில் படம் சரியாக வசூல் பண்ணலன்னு யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க அதை ஒரு பத்திரிகை பேட்டியில் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கார் அவ்வளோதான் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து மதிஷாந்த் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தர்பார் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ஃபங்க்ஷன் எப்போ நடக்க போகுது டிசம்பர் ஏழாம் தேதி தான் தர்பார் படத்தினுடைய ஆடியோ நிகழ்ச்சி நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் தகவல் வந்திருக்கு கமல்ஹாசனுடைய ஃபங்க்ஷன் நடந்ததில் கமல்ஹாசன் அறுபது அதே நேர் உள் விளையாட்டரங்கள் தான் இந்த விழாவும் நடக்க இருக்குது கமல்ஹாசன் அதில் கலந்துக்க போகிறார் அப்படின்னு இன்னொரு கூடுதல் தகவலும் உழவுது அது எந்த அளவு உண்மை தெரில ஆனால் இப்போதைக்கு ஏழாம் தேதி அந்த விழா இருக்குது அது மட்டும் உறுதி புதுக்கோட்டையிலேருந்து கதிரவன் கொஸ்டின் வந்து தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பாக இது வரைக்கும் ஏன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு நூற்றாண்டு விழா நடத்தாமல் இருக்காங்க கதிரவன் நியாயமான கேள்வியாக இருக்குது தென்னிந்திய நடிகர் சங்கமே எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல இந்த லட்சணத்தில் அவங்க எங்கே விழா நடத்துறது ஆனால் அவருடைய குறை ஒரு வகையில் நியாயமானது அவங்க பதவியில் இருந்தபோது அந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தியிருக்கணும் சரவணன் கும்பகோணம்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் டபிள்யூ டபிள்யூ எஃப் ராக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டுவைன் ஜான்சன் உயிரோடு இருக்காரா அவர் இறந்துட்டதா சில யூடியூப் சேனல்லாம் நியூஸ் போயிட்டுருக்கே அது உண்மையா கும்பகோணம் சரவணன் இதெல்லாம் நியாயமாக ஏதோ கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன்னு வந்துட்டதுனால நீங்கள் போட்டு இத்தாலியில் இருக்க நடிகர் கென்யாவில் நடிக்க நடிகர்லாம் கேட்டால் நான் என்ன அதை சொல்லுங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் சினிமா உலகத்தை பற்றி ஓரளவு சொல்லலாம் கொஞ்சம் தாண்டி தெலுங்கு இல்லை ஹிந்தி வரைக்கும் போகலாம் நீங்கள் பார்த்து டபிள்யூ டபிள்யூ எஃப் எஃப்எஃப்சி இது மாதிரிலாம் கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கன்றதுனால நான் விக்கிபீடியாலாம் போய் பார்த்து தகவலை சேகரித்து இந்த பதில் சொல்கிறேன் அவருக்கு வந்து இப்போ ஏறக்குறைய நாற்பத்தேழு வயசு ஆகுது இது மாதிரி பல வதந்திகள் வந்தாலும் இப்போ அவர் உயிரோடு தான் இருக்கார் இனிமேல் இந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்காதீங்க என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது தஞ்சாவூர்லேருந்து அருண் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சிம்பு வந்து எஸ்டிஆர்னு பேரை மாற்றின அப்புறம் தான் அவர் தொடர்ந்து தோல்வி படங்களாக கொடுத்துட்ருக்காரு அவருக்கு பேர் மாற்றினது யார் பேர் மாற்றினது யாருங்கிறது விஷயத்த விட்டுருவோம் இப்படி பேர் மாற்றினதுக்கு அவருடைய தோல்விக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்னு தான் என்னுடைய கருத்து சிம்புவை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய பேர் எஸ்டிஆர் இருந்தாலும் சரி சிம்பு இருந்தாலும் சரி அவர் ஒழுங்காக படப்பிடிப்புக்கு வந்து நடித்தாருன்னா நிச்சயமாக பல வெற்றி படங்கள் அவரால் கொடுக்க முடியும் இப்போ வந்து ஒரு சீரான பாதிக்கு அவர் திரும்பிட்டார் அதனால் பல வெற்றி படங்கள் அவர் தொடர்ந்து கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் சென்னையிலேருந்து ஹரிஹரன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அஜித் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே டப்பிங் ஸ்டுடியோ கட்டியிருக்காங்களாமே அது உண்மையா அந்த செய்தியில் உண்மை இல்லை அஜித் வீட்டில் டப்பிங் தேட்டர் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு மாறாக தனுஷ் வீட்டில் டப்பிங் தேட்டர் இருக்கு இது உண்மை ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து பிரபு சுந்தர் சி டேரக்ட் பண்ணுற சங்கமித்ரா படம் இப்போ என்ன நிலைமையில் இருக்கு இந்த கதை வந்து சாண்டலிகன் எழுதின கடல் புறாலேருந்து எடுக்கப்பட்டதா சங்கமித்ராக்கும் கடல் புறாக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இது முழுமையாக வேற கதை ஆனால் இந்த சங்கமித்ரா படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு அந்த படம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப 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 குறைவு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படத்தில் ரெண்டு கதை நடிகள் ஒப்பந்தமாக இருந்தாங்க ஒருத்தர் ஆர்யா இன்னொருத்தர் ஜெயம் ரவி ஜெயம் ரவி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மணிகத்தனத்துடைய பொன்னியின் செல்வம் படத்தை நடிக்கிறார் அந்த படத்துடைய படப்பிடிப்பு முடிகிறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும் அதே மாதிரி ஆர்யாவும் வெவ்வேறு படங்களில் கம்மிட் ஆகிருக்கார் அதனால் இந்த படம் இப்போது தொடர்வதுக்கான வாய்ப்பு மிக 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 அரிது சென்னையிலேருந்து ஷங்கர் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் விக்ரம் பிரபு நடிக்கிறாங்களாமே உண்மையா படத்தில் விக்ரம் பிரபு நடிக்கிறான் என்ற செய்தி இது வரைக்கும் எந்த பத்திரிகையிலும் வரல ஆனாலும் இந்த ரசிகர் எங்கே இருந்து அ
பயங்கரமாக கலாய்க்கிறாங்க இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன சார் அதிகமான பாடலில் பாடினவர் பின்னணி பாடல் எஸ்பி பாலசுவாமி தான் அப்படின்றத தகவல் உண்மை தான் அவர் ஏன் கின்னஸ் ரெக்கார்டு கொடுக்கலன்னா கின்னஸ் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி சாதனைகளை நிகழ்த்திட்டால் மட்டும் கொடுத்துட மாட்டாங்க இந்த சாதனைகளை நிகழ்த்தும் போது அந்த கின்னஸ்லேருந்து ஒரு ஆட்களை வைத்து கொண்டு நிகழ்த்தணும் அப்போ தான் கின்னஸ் அவர் கொடுப்பாங்க அதுக்கு முதல்ல அப்ளை பண்ணி அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒருத்தர் வரணும் அதுக்கு பின்னால் தான் இது கொடுப்பாங்க அதன் காரணமாக தான் அவர் கொடுக்கப்படலையே தவிர இந்த சாதனை அவர் நிகழ்த்திருக்கான்றது உண்மை தான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களை சிரிக்க வைக்கிறது தான் அவங்களுடைய கோல் அதுக்கு பின்னாடி வந்து இது விமர்சனம் யாரையும் காயப்படுத்துறதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு லைட்டர் வெயினில் ஒரு காமெடி படம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு ரச்சிட்டு போயிடணும் அதுதான் நல்லது வணக்கம் சார் என் பேர் வந்து முகிதன் நான் வந்து குஜராத்திலேருந்து பேசுகிறேன் இப்போ தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து அதோட பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியுமா எவ்வளோ தயாரிப்பாங்க சொல்ல முடியுமா தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சது நூறு கோடி ரூபாய் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பு செலவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா லோகேஷ் கனகராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் திட்டமிட்டு பணியாற்றக்கூடியவர் அதனால் அதை தாண்டி அந்த படத்தினுடைய செலவு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இமண்டி காலனி இமை காணொடிகள் அந்த படம்லாம் எடுத்த அஜய் ஞானமுத்து சார் இப்போ விக்ரம் படம் எடுத்துட்ருக்காரு அதை பற்றி உங்கள் அப்டேட் சொல்லுங்கள் அஜய் ஞானமுத்துவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எங்கிட்டே பர்சனலாக பேசும்போது சொன்னார் என்ன காரணத்தாலும் இது வரைக்கும் அவர் டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணல நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எங்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்கள் நானாவது அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன்னு இல்லை இல்லை சார் நாங்கள் பெரிய ஃபங்க்ஷன் வச்சு பண்ணலான்ட்ருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் பொறுத்துங்கன்னு இருக்கார் அதனால் இந்த மாத இறுதிக்குள்ளே நிச்சயமாக அந்த படத்தினுடைய டைட்டில் அவர் சொல்வார்னு நினைக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் படத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் உருவாகிற விக்ரம் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற தகவல் மட்டும் ஏற்கனவே அவர் சொல்லியிருக்காரு அதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் வணக்கம் சார் என் பேர் தஸ்தகீர் அபுதாபியிலேருந்து எனக்கு நடிகர் ஜெயன் மரியாதை நடிகர் ஜெயன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவர் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் ஷூட்டிங்கு போய் இறந்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மலையாள திரையுலகில் சத்தியனுக்கு பிறகு ஒரு அற்புதமான நடிகராக இருந்தவர் ஜெயன் மிக சிறந்த ஆற்றல் பெற்ற ஒரு நடிகர் அவர் இறந்த அந்த காட்சி இருக்குல்ல அது கூட ஏற்கனவே ஒரு டேக் ஓகே ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது டேக்கில் இருந்த ஹெலிகாப்டர்லேருந்து குதிக்கும்போது தான் அந்த விபத்து நேர்ந்தது அவருடைய இழப்பு வந்து மலையாள திரைப்பட உலகுக்கு மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே திரையுலகிற்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் பெங்களூர்னு பாபு பெகில் படம் ஒரு சில பேர் யூடியூப்பில் சொல்கிறாங்க நல்லா இருக்குன்றாங்க நல்லா இல்லைன்றாங்க இது கமர்ஷியலாக இட்டா இல்லையா சார் நீங்கள் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் பிகில் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளருக்கும் சரி விநியோகஸ்தருக்கும் சரி திரையலங்க உரிமையாளருக்கும் சரி எல்லாருக்கும் லாபம் சம்பாரிச்சு கொடுத்த படம் தான் அது பல பேர் மாற்று கருத்துக்களை சொன்னாலும் பிகிலை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக அது ஒரு ஹிட் படம் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை சார் என்னோடய கொஷின்ஸ் முடிஞ்சது மீண்டும் அடுத்த லென்ஸ் எபிசோடில் சந்திப்போம் வணக்கம்